，有什么中国相？山河一模样。兄弟，我马上就到家了。北王，众将列的骨灰已经抵达新卡机场，需要我带人去迎接吗？切不可擅离岗位。我说过，我此次回京海只办两件事：一是护他们回家，二就是复仇。至于凤凰一事。爷爷，咱们今天到底要等谁啊？一会儿你就知道了。严将军，他可是我的偶像啊！走，咱们去看看他。去什么去？我告诉你，咱们要等的人，可别是个必然将军，厉害百倍。爷爷，你就吹吧，在这大夏，谁还能比必然将军厉害呀、啊？别跟着我，我有救命恩人要见。魏王的救命恩人。七年前，北王被下药，玷污了一个名叫顾莫离的女人，险些丧命惊汉。若不是有苏家家主相助，诸神殿的奇迹将不复存在。竟有此事，是哪个活腻的胆敢谋害北王？顾家家主顾长风，而他正是顾莫离名义上的爷爷。爷爷，咱们今天到底要等什么人呢？咱们要等到这个人，可是个威震八方的大英雄。爷爷，他就是你口中的大英雄，哪有大英雄穿成这样，活脱脱一副小老头打扮的？祖头，你可知道，多国联军在大夏国境陈兵百万，为何最后没了动静啊？当然知道了，飞国战神携带八十万大军压进大夏边境。结果三日内全灭，联军溃如蝼蚁。对，你所不知道的是，这一战，大夏国只有诸神殿三百战将迎战，他一人一刀，让匪国在大夏国境垒起了八十万军海武。一人一刀突进八十万大军，爷爷怎么可能呢？他难道是神不成？如果这世上真有神，那就是他，小北。七年了，你终于回来了，苏姨。当初若不是您把我从顾家人手中救下，护我去从军，我何来今天的荣耀？这一别整整七年，小北甚是想念。小北，爷爷也很是想你呀、啊，壮硕多了，更有男子气概了。爷爷，这就是你说的大英雄。叶北，你在外面当了七年的缩头乌龟，怎么现在又胆子回来了？不怕死了？我告诉你，顾家还在金海满城通缉你呢。知道，所以我此次回来，正是为了清算顾家。言不惭，你知道顾家在金海的能量有多恐怖吗？是仅次于周家的存在。我劝你啊，还是早点夹着尾巴逃远点，少再连累我爷爷。住口！你胡说什么？小北，杰西他不懂事，他的话你可别放在心上了。嗯，再说呢，我已经决定把杰西许配给你，今后啊，由你来照顾。很放心，爷爷，你说什么呢？爷爷，你说什么呢？我又不是小孩子了，我怎么可能因为您随便编一个故事就改变主意，嫁给这样一个强奸犯呢？他就是一个连自己家人都保护不了的废物，怎么可能照顾得了我？爷，哎，苏爷，我真是把你惯坏了，能嫁给小北这样的男人，是多少皇室公主都求之不得的事情，你别不识好歹。就他一个无名在外的强奸犯，别人就是眼瞎了也不可能看上他呀。啊，苏爷，你也知道我心有所属，这婚嫁大事确实不太合适。不过你放心，以后我一定把简溪当成我亲妹妹一样照看。如果有人敢欺负她的话，朱九族。朱九族，这种话连名震九州的安国将军碧兰都不敢说，你还真是大言不惭呀、啊。爷爷，你就损了这条心吧，我绝对不可能嫁给他。这个大人物呢？来了，在后面呢。哼，还真是个大人物呀！啊，怎么是你？是你，叶北，大宝，你怎么把这个废物给接回来了？当年要不是因为他，让咱们苏家在七年里足足损失了十几的生意，大宝，你和谁咱们苏家不够
。老头子，我看您真是老糊涂了。当年因为他玷污了顾莫离，坏了顾家的好运。顾家用半个小时把叶家满门都给灭了。现在你又把他带回苏家，就不怕给苏家招来杀身之祸吗？我此次回青海，就是为了告诉天下人，苏家对我有恩，得罪苏家者，我将破了。叶北啊，叶北，你真是没救了！这才短短几个小时，你就说了这么多的大话。爷爷，我真是想不明白，您当初干嘛拼死拼活的倒下这么一个信口雌黄的废物？简溪，你快住口！简溪说的也没错，啊，当初顾家要抓他时，他抱头鼠窜，一走了之；顾家要灭了他全家时，他充耳不闻，缩头乌龟，祸害了我们苏家整整七年。他就是一废物孬种。你以为我不想回来了？当初边境战事之前，为了国之大战，我只能舍弃家。如今我回来了，就是为了报仇。大家听听，这个大言不惭的废物，顾家如今权倾京海，早已经不是七年前那个顾家了，而你依旧是七年前那个狼狈逃命的丧家之犬。混账！我已经把简溪许配给了叶，从今以后，他就是我苏家的人。天塌下来，由我顶着。只要再说句小北的不是，就给我从苏家滚出去。他现在就是顾家追杀的一条丧家犬，你凭什么把简溪嫁给他？找顾家家主，告诉他，那个废物他回来了。混账！你竟敢给顾家通风报信！大伯，你居然为了这个废物打我！你还是我当年认识的那个大伯吗？没错。我是给顾家通过电话，我这样做也是为了求得顾家的原谅，让他对咱们苏家网开一面，完全是为了家族着想啊！住口！既然是为了家族着想，那就更应该听我的话。该求得原谅的，是咱们顾家，不是我苏家。没关系的，苏女，你好，我迟早要跟顾家算。孽障，你给我闭嘴！老头子呀，老头子，啊，我看你就是被这个废物给灌了迷魂汤，辜负了文旭对简溪的一片深情，把简溪嫁给他不说，还把他奉为能够拯救我们苏家的大人物，简直是荒唐至极！有顾家打电话，国仇已报，家仇岂能做什么？大伯，你也知道，这个废物还在这大人物在，既然你想寻死，那我就成全你。叶北。你自掘坟墓我不管，但是我不能眼睁睁的看着你再连累我们苏家。姐姐，我说过了，有我在，没人能动苏家。连不残，等顾家人来了，你做出衣服就给你裹尸吧。不要顾家人的心上，只是衣服。我叶北，誓不为人。好一个誓不为人！我倒要看看你怎么不为人。废了，你竟敢回京海！当年你玷污顾莫离，坏了他与天罡会王上王昊天的人，导致我顾家利益受损。今天就是你的死期！顾泽浩，你为了一点蝇头小利拖我叶家满门，准备好受死！我告诉你，就你们叶家人的贱命，还真抵不上你口中的蝇头小利。当年我苏家对秀才一事十分忏悔，特地来向您主持禀报，只求您能在顾长风家主面前多面言几句，放过我苏家一马。忏悔，苏老头，听说叶北这条丧家犬是你带回的苏家，我看你是一把年纪活腻歪，想提前给自己准备后事。你，顾泽浩，你个小辈，竟敢对我毫无理处！顾少，这完全是个误会，我们对他避之不及，怎么怎么可能会留他呢？滚开！你当老子是傻子了不是？要不是我爷爷念及当年情分，这京海之内还会有苏锦。不想死的滚远点儿！同志们，上！我还谁敢？顾泽浩，你以为我苏家是你捏的吗？你要是敢对小北动一根手指头，我苏万山。对你不客气。看看把我们苏家害成什么样子了。千玺别怕，就凭这几把气，我一只手指就能碾死。老头子
，给你脸了不是？别说你是死，就是死，我也分分钟摁死。我也不在意，其实你这种东西，滚、啊！我视苏爷爷为亲骨，你对他不敬，无疑踏足地狱，你找死！你不是也是苏家，不责好事不为人。不相信那么胡说，叶北，就真的想把我们苏家赶尽杀绝吗？就是叶北，你不要害得我们苏家家破人亡，你才罢休吗？你们说错了，我要家破人亡的是他们顾家。给我上！去、嗯。这个无常，我们做过无常。叶北，你疯了！你就算是武者又怎么样？金海玄四处处长，可是统兵五十万的存在。你要是杀了穆泽好，我们苏家可就完了。区区五十万又怎么样？今天我定让顾家血债血偿。爷爷，他到底是什么来头？居然敢动顾家的人？啊，就是一个神话。别说一个小小的顾家。就算整个金海，他身边随便一个人，就让随意给踏平，顾家的路走完了。依我看，他就是个武夫而已。奶奶说的真没错，您真是被他给灌了迷魂汤了。武神吗？啊啊、我跟你三路，说出我女儿的下落。王天老的，你他妈知道老的是谁吗？老的是天罡魂付费的王昊天的人。身体，莫离，我不回来。你有脸回来？新宇现在生死未卜，这一切都是本色。对不起，这些年让你受苦了。你放心，我一定会把女儿安全带回来的。你说是王昊天抓走我女儿，我叫人打他。他现在正在参加不朝堂的寿宴。我头要炸了！爹，爹，我们叫你爹了，我出来就放我吧！爹，爹，叶北，我爷爷被顾家给抓走了，你们送他乌龟走哪儿去了？七年前是我对不起。可我也是被人下药所害，这次我会改，我一定会做。顾家，既然你们这么迫不及待的找死，那我就成全你们。金海巡司处处长魏森送来金佛一尊，唐代唐三彩一件。天罡会副会长王昊天送来帝王绿翡翠一件，千年人参一根。魏处长。王副会长，能邀请到二位参加老朽的寿宴，我真是万般有幸啊！哪里哪里，顾老，听说有人伤了你的孙子，谁有这么大的胆子，在老子的眼皮底下作祟啊？什么？竟有此事！魏处长，我是安国将军碧兰身边的大红门，而我王昊天则统领京海地下世界，可谓是制霸一方的存在。敢问是何人？胆敢在我和魏处长的面前如此放肆！苏万山，如今我顾家有魏处长和王副会长鼎力相助，过不了多久，魏处长就会把碧兰将军引荐给我顾家，到时候我顾家将成为金海第一大家族。你竟然还敢帮助叶北那个杂碎和我作对！我要让你苏家永远消失！什么？叶北，就是当年睡了我未婚妻顾莫离那个杂碎！顾长风，叶北的怒火，八十万人马都挡不住，更何况你一个小小的顾家？八十万人，你当他是诸神殿的叶北王啊？今天有老子罩着，先不洗手。叶家叶北送来大大众一口，不要上，连我老子也收不住
，不要杀了人，天王老子也罩不住。叶北，你还真敢来呀？天堂有路你不走，地狱无门你偏要闯。放素叶，否则今天树叶桑叶。小北，你不用管我，做你该做的事儿。原来是你这个丧家犬，你叶家三十七口人，现在就差你一个。就能和他们在阴间团聚。你玩我女人，我绑你女儿，这很公平吧？啊啊！就是我不铁，老实交代是我女儿的下落，可以留你的权势。叶北，叶北，你干什么？你快放开我父亲！我们女儿死于孩子的手里呢。你们女儿，个贱货！真是让我丢尽了老脸！你知不知道我是谁？我是天罡会的会长，信不信我一个电话就把你们的女儿、奇怪都给掏了，再让你们叶家天罡死人！区区一个天罡会副手便可灭绝，你们此生最大的错误就是与我为敌。叶梅，都什么时候了，你还讲大话？快和我好好道歉啊！顾莫林，你不知叶梅是何人？信不信他？楚外三，我看你是对这个杂碎的鬼话深信不疑呀、啊。天罡会的背景势力，那可是富阔敌国的存在。你以为这个杂碎与他同名同姓不同运的叶北王吗？什么副手灭之，真是令人一笑大方。叶北，你也配与叶北王同名同姓？你这废物的存在，只会侮辱叶北王的名誉。小子，下辈子先托福点儿再姓叶。副处长，慢着。叶北，你能打又怎么样？那全是背景面前，你的花拳绣腿就是个笑话。魏处长，将顾若琳那个婊子赐给你的手下，让他们当着叶北这个杂碎的面给他轮了，再将他处死也不迟。叶北，连顾泽浩都敢造反，你不要命了！莫莉，顾长老，我求求你开尊往日的情分上，让我让放了我女儿，就放了叶北吧。住口！若不是王少心胸宽广，我顾家早就被你这个不守妇道的贱货害死了。从你被叶北这个杂碎玷污了之后，你就不是顾家的人了。何来穷官之友？我不会让你回。魏森，身为寻思处处长，理应匡扶正义，可你却为虎作伥，该当何罪？哈哈哈，听听，这废物敢问我的罪？方言长得凶狠，能问我罪？今生诸神殿安国将军必然一人，这算什么东西？必然是？你不会想说你认识必然将军吧？哈哈哈，不仅认识，还熟的了。上阵杀敌一百三十万。碧兰他为我擦刀五万三千次，而今日借一次多一次。叶北，你能不能住口？你们这些有眼无珠的东西，也就只使得一个碧兰将军，殊不知在他之上，更有一个威震八方的存在。放肆！碧兰将军是何等威名的大人，竟敢侮辱他的威名，真是死路一条。谁生谁死，拭目以待。玉兰，奉北王刀来，今日我要清理。住！不敢知我碧兰将军的名讳，简直就是目中无人。老子今天就不来！哦，好一个大言不惭的废物！这些话呀，留到地狱里去说吧。等你死。老子让我的兄弟们好好照顾照顾我，我离的婊子。<笑>魏处长，一枪崩了他，真是便宜这一位。我看应该将他慢慢折磨致死才行。住手！安国将军必然到碧兰将军，圣战神、洛战神，你们怎么来了？哎，哎
，顾老，想必是毅然将军啊，看在魏处长的脸面上，携带两位战神来给您贺寿。顾家能享此番殊荣呀，都靠我们魏处长，你得好好谢谢他呀。叶北，看到，这就是我顾家的喜。毅然将军，这儿有个废物，不仅在我爷爷的寿宴上大肆捣乱，更是不顾我们的阻拦，对您出言不逊，根本是不给您面子。叶兰将军不是这样的，叶北只是情绪太激动了，他没想顶撞您，求您不要责罚他。王浩天欺压百姓，绑架孩童，不敢饶恕，魏森知法犯法，徇私渎职，其罪当诛。顾长风谋害我叶家三十六口人的性命，死不足惜。诸神殿，我会放过你们任何一个。叶兰将军。你不要听他们两个信口雌黄了。叶北这个废物，犯下强奸重罪。苏万山，他包庇纵容。魏处长，这完全是为民除害呀！叶兰将军，让这个罪人逃脱法网是属下的失职，属下这就毙了他。叶兰将军，为何？从你入职的那天起，便告诫。倘若你越过军阀底线，一定亲手杀了你。碧兰将军，这这是什么情况啊？北王明察你有罪行，令我长北王刀，惩恶扬善，把他们送去刑场。我还年轻，我还不想死，别杀我，别别杀我！北王刀前抗法者，就地正法。王昊天，叶希雨身在何处？如实招来。在在天罡医院，别来这里！我错了，求你饶我一条狗命！我我错了。如果我女儿是唯一可能，死亡将不是你胡乱的终点。叶薇，叶兰将军面前你敢胡来？叶兰将军，我求求你，让北王救救我的女儿吧！既然北王可以明察秋毫，掌握他们的罪行，一定也可以找到我的女儿。就莫离。我一定会把心雨安全带回来的，相信我。想不到你也有这一天，我早就警告过你，叶北不是你能得罪的。碧兰将军，碧兰将军，我顾家冤枉啊！当年顾家灭叶家满门的时候，是被人所逼呀、啊，这里面有隐情啊。老公外婆，你看谁来了？你这个畜生，你还有脸回来！外婆不准你打爸爸，爸爸是守护祖国的大英雄，就连那些坏叔叔都是爸爸是叶北王。叶北王，可笑！他可不是什么大英雄，他只是个大骗子而已。爸爸才不是大骗子，外公你骗人！别管他叫爸爸，他不配。要不是他。我们住的是青城山庄，吃的是山珍海味。可是现在呢，我们一家人呢、啊，住在狗不不住的地方，嚼的是难以咽下的食物。思雨，思雨，你没事吧？让妈妈看看。妈妈，我不开心。外婆和外公说，爸爸不是大英雄，还说我们住的是狗窝。爸妈，心雨还小，你们和他说这些干什么？难道是我说错了吗？不是这个畜生，我和你爸能住着青藤山庄大不同，你们现在的清洁工和保安呢？啊！妈，叶北当年也是被人所害，而且再怎么说，心雨也是他救回来的。况且他全家，您就别再责怪他了。闭嘴！你这个叛逆的屠户！你这看不成，怎么我我也管呢？啊！你还记不记得你撵上了完蛋，叫江澄海的？他现在是东平的地产大亨，要来青海做生意，可是他来拜访我们家。你这一次，你一定要好好的抓住机会啊！莫离，之前是我对不起你，以后我一定会好好补偿你的。吴父。青藤山庄就包在我身上了。
是大言不惭呀！真是大言不惭呀！请少您来了，也就是伤害莫莉那个费用吧？你知道青铜山庄价值多少钱吗？整整八个亿，够你这个费用呀！一万条狗命，八十亿又怎么样？不过就是我一句话的事情。你干啥？躲开！又来了青少的眼。叶北，你少说两句。爸妈只在这里住几天。莫莉，愣着干什么？还不快去给江少报仇！王阿姨，我此番来青海是准备和青海首富楚元辰谈生意的。因为兰子比较匆忙，我也没带什么礼物。但你放心，等我生意谈成之后呀，我送你们一个。不是，江少啊，您见能与楚总一起谈生意，前途无量啊！一套大别墅算什么？只要莫莉愿意嫁给我，我愿意把青铜山庄从楚总手里买下来，当做聘礼。他不会放开我妈妈。妈的，你这打老子！一套房子，一个别墅就想娶莫莉，你也太狠了！你也太狠了！你个孽畜，你竟敢对江少动手！你发了发了！混账东西！江少是我们顾家旁支学籍的唯一机会，你算什么东西？外公不许骂爸爸，爸爸比坏叔叔好多了，我不要妈妈嫁给坏叔叔。仗着一个小小的苏家，就真觉得自己能画龙上天了吗？啊！老子实话告诉你，你呀、啊，就是一条买不起房子的烂蛇。等我们江氏集团和楚家谈成合作之后呀，我。连带着苏家，把你们一块儿都送死！江少，江少，你这个畜生，你很想害你们家，不够吗？啊！赶紧给江少跪下，谢罪！给他跪下，我怕他受不起。不就是一套房子吗？与其画大饼，不如现在就去。我买多亏，你就买多亏。输的人自断双臂，你干嘛？叶北，我知道你在战场上存了些钱，沈江城还是地产出身，你这样做无疑是淫乱及时啊！老子没听错吧？你要和我比财力？好呀，老子长这么大比财力就没怕过谁。现在认怂还来得及，不然一会儿当着这么多人的面儿，花不出钱来，那太丢人了。我要你们这最贵的包，快看。哎、这这位先生，我们这最贵的房子是天阙居，价格二十亿，您确定要啊？二十亿？叶北，你疯了！抱歉，我们闭嘴。叶北这畜生买不起，与江少能买不起吗？<笑>江少，您说是吧？<笑>原来江少才是今天的主角呀！怪我不识好歹，没认出来您。嗯，您是现金还是刷卡？妈的，王辉之这个贱人，想从我手里空手套白狼，没门儿！<笑>刚才咱们不是说好了吗？只要这个费用敢买，我就买。莫莉，区区二十亿而已，没什么。你真是大言不惭呀、啊！你，你这卡里有二十亿吗？你要有的话，老子管你叫爹！我不想再重复第二遍，抓卡。叶北，你够了！这不在的青年和受尽了屈辱，现在你回来，我还要跟着你梦想吗？你真能拿出来二十亿吗？我可没这闲工夫给你耗。刷卡，我不想再重复第三。这费用不可能真能拿出二十亿来吧？我银行卡里只有五千万呀，这可足够是好呀。妈妈，坏叔叔害怕啦。难道叶北真的在外边闯出了一番事业？老婆子，你踩我干什么？鹬蚌相争，渔翁得利。今天谁要是把这房子给我买了，谁就是我们顾家的女婿。嗯、叶北，我爷爷他突然病倒了，你快过来。莫莉，我有急事要处理，只管刷卡。嘿。哎呀，看来我还是高看他了。原以为他能敢做敢当，自断双臂，哼
他谁知道呀？他就是一个临阵脱逃的怂逼罢了。那这卡还刷吗？刷什么刷呀？江少，我早就看出来了，叶北这畜生他跟您就不是一档次。顾莫林，天天你可看清楚他的真面目了吧？啊！魏爷。叶北，魏爷爷他突然病倒了，迷迷糊糊中一直说要见你，怎么办呀、啊？我没有爷爷。别慌，我先检查一下。简溪，爷爷就是发高烧说胡话，你还真把这个瘟神给叫来，就不怕把爷爷克死？看清楚了，这位可是医圣半步仙，有他在，这也没你什么事。滚吧。半步仙，我看是半步癫才对吧？他救人的手法完全是错的，这样下去，苏爷的病症只会更严重。你是个什么东西，竟敢质疑我半步仙的医术？告诉你，就算是死人在我手里，我都能跟他救活。让一个无名小辈挑战我的权威，这就是你们苏家对我的态度。半步仙，您别生气啊，这就让他滚蛋。来人呐！把这个废物给我拖出去！叶北，我知道爷爷他很看重你，所以我才把你叫来的。你要是还有点良心的话，就不要在这种时候给半步仙添乱了。这边下去，苏爷爷绝无生还的可能。住手！嗯，老头子醒了。你这废物，还配教我做事？真是荒唐！这又是怎么了？半步仙，我我爷爷这到底是怎么回事啊？我半步仙，行医数十载，还从来没有见过这种情况。我不管，你要是救活我老头子，我就报警，把你送进监狱。你你，这走开！你走。到底行不行？简溪，怎么相信一个废物说的？连医生半步仙都知道，他一个废物能治好？伯母，我看他分明就是想害死他，夺走苏家的家产。放手，你个白眼狼！老头子要个三长两短，我跟你没完。真正害他的是你们。奶奶，你冷静一点。现在只有叶北出手，爷才有活的希望了。这是什么手法？苏爷，我，我，畜生！你还说不会害他？看，这都吐血了，真是造孽呀、啊！小北，救了我！神医，请受我一拜。你，你不配给我跪。起来，神医，您刚才救苏老的那招是不是真气欲毒？据我所知，只有国医级别的武者才能做到。真气，我算是开了眼。老朽，恳求拜您为师。国医，<笑>开什么玩笑？我看呀，他就是瞎猫碰上个死耗子。是啊，伯母说的没错。拜为师，这种野配。就因你不听犬子乱世之，苏爷爷现在虽然已经被我救下，但已毒入心脏，时日已经不多。神医，老朽知错，老朽知错，老朽知错。算了，小北，我这把他年纪也活够了，冤有头，债有主，你就别为难半步仙了。小北，简溪，我就托付给你了。现在我宣布，从今以后，小北就是苏家家族。小北就是苏家家族。老头子，知道你在说什么吗？苏家虽然算不上什么大家族，可宗室重工价值百亿，怎么能说给就给呢？是啊，大伯，苏家人。从我几代奋斗积攒下的家产，凭什么空手绕平这条败家三家去？苏文旭
，你以为我知不知道？是你对我下的毒吗？大伯，你，老天苏家的主席，日月不见，你，你可不能诬陷我呀！你用的是什么毒？为何我从来都没见过？干什么？文心一定是被冤枉的。你一个废物，凭什么来我们苏家管闲事？放开他！放开他！住手！周荣，你敢再动小北一下，你信不信我休了你，叫你净身出户？老头子，你真是不可理喻，没救了！嗯、你要是再不说，现在就扭断你脖子！我说。我说，是天公会给我弄来病毒。既然真的是你，我们苏家待你不薄，你为什么要这样对你？又是这个天公会，苏爷你放心，我一定会把解药带回来。解药？一北，你的意思是说，我爷爷他他还有救？只要找到病原体，就能够研制出解。叶北。只要你能救我爷爷，我愿意嫁给你。千玺，救苏爷爷是我的职责所在，我不求回报了。一兰，给我查一下这个天罡会，反动了病毒。快！苏大伯现在重症不行，苏氏在与凌云的商战中连连吃亏，好在。有宏达集团的张经理给予相助，苏氏集团这才逃过一劫。想必大家对我们楚总和宏达集团都有所了解。只要苏氏愿意让出百分之二十的股份，我可以立马给苏氏账上转一百亿现金来解决此事。我赞成。我也赞成。苏文旭，一百亿，区区一百亿，你就想贱卖掉苏氏集团？你安的什么心？苏小姐，你要搞清楚，我也姓苏，我总不能眼睁睁看着苏氏败在你的手里吧？要放在平时啊，大家看在大伯的面子上，还能认你这个总裁。可现在苏氏正值危难之际，我看、啊、这个总裁的位置不如我。好，苏少果然有魄力，我果然没有看错。苏小姐，我劝你还是自己辞职吧，不然待会儿被诸位股东给骂。这事儿要是传出去，可真就丢人了呀！你毒害我爷爷的事情，我还没找你算账呢！你这个贱人，竟然敢诬陷我！苏文旭，我已经给过你机会，又是你啊！叶北，姐姐。发生什么事儿？凌云集团试图通过价格战来吞并我们苏氏，现在公司账上仅仅只剩下二十亿了。再怎么下去，再怎么下去，苏氏要么破产，要么就会被楚元城的宏达集团收购。苏小姐，你不会以为这个丧家犬能帮上你什么忙吧？我告诉你，你还是乖乖的把股份转让给我们楚总，才是你唯一的出路。不用担心，既然对方打价格战，那我们就把价格下调到始终比对方低一点就好。<笑>我以为你有什么跑头，真是蠢到家了。就你这猪脑子，也配迎娶我们苏小姐？你知不知道这样做的后果？就算拼上苏氏所有的资金，无法挽回破产的结局。沈北，这个办法根本行不通。不用担心。立马给苏氏真空账户上转四百亿，四百亿，就算是我们楚总也无法一时间拿出四百亿出来，更别说你这个废物了。如果我要是拿得出来，要是你能拿出来，这总裁的位置还是让给秦七来做。还有，我跪下来管你叫爹，要是你拿不出来，你自断双手。再把秦七让给我。好啊，这可是你哥。秦北，你别闹了，我可不想嫁给苏云旭这种禽兽。苏小姐，国外一个公司为我们账户汇款四百亿，这不可能。
这个废物哪来这么多钱？叶培，你怎么做到的？太好了，太好了，这下我们苏氏集团有救了。叶少海真是深藏不露，您简直是苏家的救星啊！我是为之前所说的话，我反对向宏达集团转让股份。你给我听好了，拿下苏氏那也是厨子的意思，你嫁给我也是板上钉钉的事。你们大家也给我听好了，这以后苏氏重工，老子才是老大。算个什么东西？就凭你叶佩跟简溪争苏氏，还有那个楚元辰，派一条狗过来就想争苏氏，一心挺干，哪个不长眼的？敢动我的人，楚总，就是那个废物，他破坏了您的计划不说，还骂您是穷逼，说您拿不出四百亿出来，完全就没有把您放在眼里啊！是啊，楚总，要不是这个废物从中作梗，这苏氏的百分之二十股份。早就在你那了，岂有此！区区四百亿，就想阻止我楚元辰？你当我是泥捏的吗？我给你一分钟，立刻从我眼前消失，否则我将拿出八百亿，让你死无葬身之地。楚元辰，四年前我在恶土战场上救过一个富豪，巧了，他也姓楚。恶土战场，天下。姓楚的人多了去了，<笑>你今天可是碰错词儿了。我们楚总啊，可是从来没有去过什么叫做恶土战场的。楚总，这种人不用跟他废话，让你的保镖灭了他。楚总，你干嘛打我呀？难道他真救过您的命？啊、叶少是没救过，但他救过我。爹。当年，要不是你主动相救，我爹他都给我听好了，以后再对叶少不敬，就是看不起我楚元辰。传我命令，再给苏轼汇款三百亿，是要助苏轼渡过难关。是是，楚总。楚元辰，算你事情。苏文旭，你谋害我爷爷在先，试图吞并苏氏集团在后，我绝对不会轻。叶培，这种人就要把他送进监狱去。来人呐，把他给我拉出去！二哥，站住！爹爹，放了我吧，我不想坐牢啊！爹，小谢，我有一些话想要跟楚元辰单独聊。别忘，我。没有做错什么吧？你是怎么知道我身份的？我父亲跟我说，当年叶北王在恶土战场上救了他。我看他们刚才对你不敬，你肯定在隐藏自己的身份。我也不敢与你相认。楚文臣，你确实很聪明，但是你把金德山庄从我岳父岳母手中抢走了，还让他们一个干干净，一个个干，什么意思？北王，这冤枉啊！那山庄是顾长风卖给我的，我还让他们在山庄工作，而且是白住员工宿舍。哎呀，先前我也真不知道他们是你的岳父岳母，要不然给我十个胆子，我也不敢要。我不管青藤山庄是多少钱买的，我都加价买下来。我要你恢复他们大股东的身份。北王，你在边疆保家卫国。才能换来我们现在的安稳。别说山庄了，只要你需要，我随时可以把我们宏达集团拱手相让。叶侠叶伟，有人拖，判你死刑，判我死刑。谁呀、啊？老实交代，我可以留你一个全尸。<笑>留我全尸。真是让人笑掉大牙！七年前，你抢上了顾家的千金，现如今又向军队打小报告，引得碧蓝将军大动干戈，导致天罡会王少英年早逝。是王少的父亲王浩翔托解决你这个。我黑明平生最恨凌辱女人之徒，我黑明现在宣布。判你死刑，立刻执行
，滥用私刑。你就不怕我向军队打小报告？实话告诉你，我与碧兰将军左下镇国战神圣府的关系非同小可，你大可去告。不过前提是，你能活得过今天。你觉得区区一个圣府就能吓倒我？放肆！竟敢污蔑圣府战神！我今天灭了你！李明，找本事了！师傅，您怎么来？住！从未答应收你为徒。叶北王，你没受伤吧？能伤我的人还没出生。师傅，您，您说，叶北就是叶北王？你自诩自己是黑龙堂堂主。京海第五者，但在我看来，你只不过是无脑简单、四肢发达的废人。就你，还恬不知耻要审判他吗？真是自取死。北王，您一直是我仰仗的对象。今天我竹马冲撞你，我黑明一人所是你的。求您千万别责怪我的师傅，我现在以死谢罪。北王，四年前我曾救过黑明一命，他也一直因此想要拜我为师。我虽从未答应，但他却一直替我办了不少事。圣虎恳求北王网开一面，放他一条生路。我敬你黑明是条汉子，你这条命就留着给我代替立功吧。黑明谢过北王，从今以后上高山下火海，只要北王一句话，我黑明以及整个黑龙堂定在所不辞。行了，快滚。北王，属下已经查到天罡会背后的势力是国外一个叫做轰的财团，并且王昊天的父亲王浩翔与此财团的关系十分密切。至于诺拉病毒，碧兰将军仍在追查。请你被王昊天的父亲王浩翔给抓走了。你跟那个废物打电话有什么用？江上人脉广，你赶紧求他。什么？新玉被抓了？只要你答应我陪我吃一顿饭，我现在就可以打电话给楚，求他帮个忙。江上，这木林那个家伙到底哪里好啊？还对他那么上心？我呀，只和他偶尔吧，到时候让你们两个一起伺候。嗯，讨厌！你<笑>楚总，是我小佳，就是我有一个事儿，顾莫离的女儿被王家王浩翔给抓走了，就是麻烦您看弄。这不是大事，还有什么能算大事？你赶快去挽住顾家人情绪，我现在就去找王浩翔。好好好。楚总。您给我们顾家帮了这么大一个忙，您就是我顾家的恩人了、啊。我实在不知道该如何感谢你，顾家主，你可不要谢我，要谢啊，就谢你们顾家的好女婿。有他在，我都得好好仰仗你们顾家。<笑>哎呦，吴总，您过奖了，应该是我仰仗您，我可没有过奖。好了，既然新宇已经安全送达。那我就先告辞了。哎，那么啊，莫林，刚才楚总的讲话你都听到了吗？只要你嫁给了江少，我们顾家旁枝翻身就有希望了。王阿姨，您放心，我会好好对待莫林母女俩。江心雨呀、啊，当成我的亲女儿一样照江少，你别这样。叶北看到会误会的，你这个赔钱货，你竟还抢他废物啊！你想气死我呀你！甭说人家江少碰见了，他说就是让你脱光衣服伺候他，你得乖乖的听话呀。心雨此次九死一生，你却对人家不敬，你的良心是不是让狗吃了？你算个什么东西啊？也可以请主人承包
是你那江少请的，难道是你这畜生请的吗？心里出事的时候，你在哪儿？现在江少把心里请回来了，你却说是你的功劳啊！你真不要脸！哟，这不是冲大款家买房子收的物归吗？这次回来又想装大英雄呀、啊？冒些费用呗，就想当着莫离的面证明自己。我理解。这样吧，金宇就当是你救回来的，好吧？啊？莫离，别忘了咱们俩说过的事儿啊！找死！别别别动手，教授其实也没那么坏。莫离，你答应他什么了？还有，你为什么不把天雪君买下来？是担心我没那个本事吗？就是答应你嫁给江少又怎么样？江少的承诺照样生效，而你呢？你这个废物，竟然用买房子的事情来欺骗他！我要是你，就没脸出现在金海了，就没脸。出现在金海了，莫离，我用姓名给你发誓，我从来没有骗你。咱们现在就去买。伯父、伯母，你们也跟我一起去。相信你，我们还要去上班呢、啊，时间跟你瞎扯的。叶北，不要再自欺欺人。妈妈，我相信爸爸，你也要相信爸爸。叶北，待会我们买一套小一点的就行，千万不要为了面子逞强，知道没？怎么，你是担心我买不起，把心月给抵了？看我不和爸爸好了，莫离。你带心雨先看，我去趟卫生间。妈妈，妈妈，这套房子还想着买这套好了。哪来的野孩子呀？魔晶弄坏了，你赔得起吗？一边玩去。心雨，没事吧？哟，我说是谁呢？原来是你们这两个穷鬼呀！对不起，这儿不是你们这种人该待的地方，赶紧给我滚！我都已经道歉，你怎么还咄咄逼人呢？我就咄咄逼人，怎么了？你能把我怎么样啊？你凭什么打人？你敢推我，我杀不死你！把你们经理交过我就是经理。发生什么事了？爸爸带我和妈妈来买房子，这个花阿姨打妈妈。胡说什么呢，小兔崽子！经理，就是他，上次说来买房，结果领付款的时候跑了。这位先生，有看中的房子吗？宝莉，看上哪套？爸爸，我和妈妈都喜欢那间小房子。小朋友，这个可不是什么小房子啊，是我们碧水连天的房王，价值二十亿的天雀居。心雨，我没有那么多钱，你看。那套小房子也不错。经理，我就说吧，他们就几个穷鬼，能买得起什么房子？这位夫人，您看中的这个房子可不能贷款，得现金，一百万。不要了，少少。不就是一百万吗？装什么装？我要的不是那个，是天阙居。哟，这不是我的老同学顾破黎吗？哟，这不是我的老同学顾破黎吗？莹莹，真巧啊，没想到在这里见到你了。这位先生，您真的考虑清楚了，要全款买下这个天雀居？顾莫离，几年不见，我以为自己被逐出顾家之后，重新放入大款，有钱买房了呢。没想到啊，身边还是跟着叶北这个废。二十亿全款买房，这你没都信？真是搞笑。原来你就是叶家那条丧家犬，你当我这是游乐园来寻乐呀？给我滚
，你是不是欠手指？爸爸，请你不要那套了，就让妈妈喜欢的那套房子。既然爸爸已经答应了，就一定会做。嗯，你要是真有这些钱，我马康给你跪下叫爷爷；要是没有，你给我跪下，钱我的鞋。啊，这可是你说的。叶北，你能不能不要闹了？臭穷鬼，你这张卡里一分钱都刷不出来。睁大你的狗眼，看清楚，这可是东神殿的银行卡。你够了，得了吧！就凭你这废物，也配拥有诸神殿的银行卡？你怎么不说你是北王呢？快给老子跪下，欠鞋！不许你们欺负我爸爸！小畜生，你管他叫上爹，是不是得管我叫上爷爷呀、啊？是个打我们宋伟和我妈祖，是什么腻歪了？来人啊！这个废物，吹大多！爸爸，我怕。给我废了这小子！谁废了他，这钱就是谁的。都给我住手！你这经理是干什么吃的？敢如此对待楚总贵宾？叶北，张策是楚总面前的心腹，脾气是出奇的差。我们还是快走吧。张策，我替你教训一下你的员工，你没意见。臭穷鬼，你竟敢直呼我们张总经理的名讳，你要不要命啊你？走吧，走吧，不要你们有何用？就他那鸟样，还配当楚总的贵宾吗？楚总的贵宾是我们叶总，你们竟敢对楚总的贵宾不敬！来人，被辞职了，给我拖出去！哎，张总，我错了，张总。我错了，马康，你竟敢踩叶少的银行卡！来人，给我废他的脚，把他的所有企业给我封杀！带走！你你干嘛？叶少，你是看上天雀居了是吗？我这就吩咐下人，马上把房间打扫干净，把钥匙给您送过去。这楚总啊！千叮嘱万嘱咐，让我照顾好您和顾家人。这是您的银行卡。叶北，这到底是怎么回事？我，明天到我去青城山庄，我还有个惊喜要给你。叶北，这是我爸妈工作的地方，你带我来这里干什么？待会你就知道。咱们包厢在隔壁呢，你们走错了。顾莫离，怎么是你？这地方你消费得起吗？你不会是知道陈震身为宏达集团的主管，故意来勾引他的吧？<笑>哎，林辉啊，大家都是老同学，你怎么能这么说莫离呢？再怎么说，她也是青海市第一大美女啊！想当初，我可是费尽千辛万苦也没追到手啊！来，莫离，上包间，我请客。要是不想死的话，就赶紧给我滚开！咱们还是走吧。之前就是他全款买下的天居山。什么？全款买下天居居？爸爸，我想吃鸡腿，我已经好久没吃过鸡腿了。爸爸给你加鸡腿啊！柳莹莹，你开玩笑的吧？这连鸡腿都吃不起的人，怎么可能全款买下天居呢？陈震现在可是宏达集团的主管。这个废物如果能买下天爵居，他肯定会知道的。爸爸，我不吃鸡腿了，你不要卖我。不要欺人太甚！给他们母女道歉，然后滚蛋，否则我立马砸了你的饭碗，让你这辈子再也找不到工作。砸我的饭碗！你也配？你做个什么东西还砸我的饭碗？阮晨，如果你还想活的话，就立马把陈震这个混蛋给开了。你装什么呢？你这个废物也配我楚总电话？你风远
，所谓你的同学，我真感到羞耻。哎，打扫一下卫生。莫离、叶北，你们怎么在这儿？妈，妈。哟，这就是顾莫离的妈妈。你负责人在哪儿？我要举报你以公母私，让你的女儿带她的废物老公在这儿偷吃偷喝。怎么还跟这个废物混在一起啊？啊！你钱收了苦不够，要的人不多嘛。这位先生，请你行行好，不要投诉我。我要是丢了工作，这么大的年纪，我去哪儿找？既然是楚总的贵宾，为何他的岳母还在青藤山庄做保洁？难道他买下天雀区的事情另有隐情？我可以不投诉你。那你啊，得让女儿给我伺候舒服了。还有啊，让你这好女婿给我把鞋擦干净了。新宇，看来对于你们这一类人，不能太仁慈。你敢在宏达集团地盘上踹陈店主管，你好大的胆子！什么？主管？你这个畜生！你是真心想让我没有工作，你能开心了，对不对呀、啊？来、啊，给主管道歉！村民道歉！妈，明明是他们欺人太甚，为什么让我们道歉？嗯嗯。喂，楚总，什么？我被炒鱿鱼了？炒炒什么呀？硬向老子喝酒。王阿姨，莫离。你们怎么也在呢？江少，我不知道他和年年是啊，要不然打死我我也不敢为难他们啊。江少，你和楚总有合作，你就帮楚总求情，千万不要开除我啊！江少，我知道错了，这楚总不是还没答应我条件吗？竟看在我的面子上把主管都给开了，看来我江氏的影响力还是真够大的。敢动老子了，你他妈活腻了是不是？干的要滚蛋！江少。这么说，楚总也是放在您的面子上，才把天雀居送给顾莫离的。除了我，谁还有这么大的面子呀？你胡说！天雀居明明是叶北买下来的。顾莫离，我看你是脑子进水了吧？当初江少就答应你，给你买一套大别墅。叶北这个丧门星，他就是打一百年的工，才买不起天雀居的一扇门呢。你还不赶紧谢谢江少？啊！那是入虎说大房子就是爸爸买的。你算个什么东西，也非让楚元臣卖你面子？王阿姨，一套大别墅不算什么，我现在就可以给苏总打电话，让他在天界居给你安排个一官半职当当。条路小丑，找死！叶北，你住手！叶北，以后说实话，是不是你借江少的名义让楚总买下的天雀居？我们人穷志不穷，我可以忍受不住豪宅和你几小房子，但是你不能为了面子来骗我。这还用说吗？人家江少是宏达集团的贵宾，他的名字是天雀居这顶豪宅。江少，我就说。叶北这个土鳖怎么可能会结识楚总那样的权贵？原来呀、啊、是狗仗了人势啊！莫离，你不相信我？好，我现在就让楚元禅滚回来对峙。楚元禅，我之前让你把青城山庄股份协议转让给我岳母的事情，看来你没有放在心上。我看你这个金牌手。你想当我什么？叶北，你还嫌我不够丢人吗？顾莫离，你放着江少这一表人才不要，你却喜欢这信口雌黄的废物，我看你是眼瞎了你！你他妈敢对楚总不敬！今天老子让你当上记性！宏达集团首席秘书柳如云到。谁是王慧芝？青藤山庄股权转让协议，百分之五十的股权给我，剩下的百分之五十的股权给我老伴顾寒。怎
。难道叶北天是主动入兵？叶北，是我误会你了。妈妈，我就知道爸爸没骗人，你快给爸爸道歉，外婆也要给爸爸道歉。<笑>哎呀，小贝贝，你可真是我们顾家的好女婿，我就知道。莫妮啊，跟着你准没错。楚<笑>然臣呢？他怎么样？是怕我向他问罪吗？你是谁？竟然敢直呼我们楚总的名讳，是不想再陷海立身了吗？只要我一句话，别说在京，就是整个大夏，都没他的立足之地。刘一总，您千万别听这个废物瞎说，别理他。江少贤也在此。楚总说您是他的朋友，您在青城山庄的所有餐费由楚总买单。哎呀，刘秘书，要不去我包间里坐一坐，咱们小酌一下，就当我替这个废物呀，向您道歉了。过了。楚总在外出差，我手头还有很多事情。对，您忙，您忙，您忙啊！畜生，你连刘秘书都不认识，你竟然想抢江少尊我的天阙居和青藤山庄的功劳，真是厚颜无耻！谎话说的再漂亮，也没有我这种实际行动者之间。在我面前啊，你就是一个这个。叶北，你快放开江少！如果不是江少，我爸妈怎么可能拿到青藤山庄的股份？你还这么大，你待人我狠心！北王，我已查清那拼多拉病毒是醉玲珑酒吧一个名叫林姐的女人托黑龙堂运送的。你先过去打探消息，我马上就到。简溪，你怎么来了？某些人着急着买房子，也不关心我和爷爷。苏爷爷他现在好多了吧？叶北，你虽然平日里穿的像个小老头一样，但是你是我见过所有人中最有男子气概的。我这衣服有这么多，哈哈哈哈挺大，给老子睡，多少钱我都给。哼，臭流氓，你想睡谁呢？我可是叶北，叶北的女人，哈哈哈哈还挺辣。老子喜欢，有老子走。不想死就给我滚！妈的，敢踹我！啊，老子可是这醉玲珑的会员。识相呢？你那小骚货给我留下，然后跪下磕三个响头，给我站。既然你上去就找死，那我就成全你。敢上我们醉玲珑捣乱，我看你是不想活了，小子。今天出门没长眼吗？敢在我们醉玲珑耍横，不打听打听我们老板是谁？在这儿敢动会员的人，那也只有一个下场，就是死，而且会死得很惨。是这个流氓先招惹的我们，你不怪他，反倒责怪我们。可笑，秦老板可是我们醉玲珑尊贵的会员，我不向着他，难道向着你个臭婊子？小心，对付这类人，拳头才是硬道理。这么多人围在这儿，这生意还做不做了吧？把他们带到后台去处理，这点小事儿还用我教你？打动不用了，还是林姐考虑出去。愣着干嘛？还是把他们给我拖出去？这醉玲珑，不开眼吧？敢说这话，我看你今天非死不可！快去寻三叔桂天，快叫奶牛，就说有舞者在我们醉玲珑闹事。你身为一个舞者，竟然出手伤及普通之人，恐怕今天你难逃寻思处的制裁。我们还是走吧，不要跟他们闹了。别说是一个科长，就是处长来了也没用。玲姐，这个废物简直不把您和醉玲珑放在眼里。
今天要不废了他，那岂不是砸了自己的工作招牌？真是狂妄至极！希望等会儿田科长来了，你嘴还是这么硬。是谁不放我们巡视处？放在眼里。田科长，您可来了！你要是再晚来一步呀，我们这儿困救可就不保了。小玲姐，不要害怕。是谁吃了雄心豹子胆？敢在你这闹事儿啊，魏科长，就是这个废物。刚开始我看到他怀里的女人喝多了，我就急送他回去，可他不由分说的就对我动起手来，还把那个保安队长张大东踢得不省人事。这都算了，他还说你们徐司书是个废物。身为一个武者，出手伤及普通人，公然违反徐司书的戒令，把他给我就地正法。徐司书身为执法部门。你就不问问缘由？缘由，老子的命令就是缘由。给我上！放肆！我看你这巡司署科长是不想当的。你算是什么东西？敢对田科长这么说话？你闭嘴！属下田中秋，被点地南将军。见了将军，还不下跪？这是胆大包天！地南将军。让我替你变了这个不放眼的东西！叶少，叶少，叶叶少，将军，您您认识他？魏王，我获得情报，这个灵界原名秋木灵子，是个扶桑人。原来是个扶桑女子，先留着避难，我将这些侵入大小的蛀虫连抽给。堂堂护国战神，竟然对他如此了解，此人的身份绝对不简单。把田中秋拿下，革职查办，性情的关进大牢。至于这醉玲珑，小林今日真是有点不是泰山，怠慢了叶少。不知道叶少能否原谅小林，就让小林好好伺候你一晚上。人可以留着。醉玲珑，没有留的必要。秋木玲姐，醉玲珑有多重要，你也该清楚。嗨，请佐藤将军责罚。我给你个将功赎罪的机会，接近一个叫一辈的男人，好出周神殿的有效情报。如果失败，我自己。不会喝酒就少喝一点。要是让苏爷爷知道，又该说我了。叶北，你别走，你留下陪我睡觉好不好？说什么胡话？快走！我没有说胡话。我想，我想做你的新娘。不行，我不能对不起茉莉。叶北。你就从了我吧，我真的很喜欢你，而且我的身材可是很好的。爸爸，你什么时候回家呀？妈妈不在，我一个人好无聊呀。心雨，妈妈去哪儿了？妈妈，她去找那个坏叔叔吃饭去了。江少，多亏了您，心雨才得以安然无恙。我以茶代酒，敬你。哎，你要真想感谢我的话，就把这杯酒也干了。江少，嗯，我不会喝酒。哎，看来是不给我面子呀，是我自作多情。枉我还想邀请你们顾家去参加明天的。万商大会，万商大会，叶北到现在还没个工作，这对来说很重要。江少。
，想不到你真把这个贱货给弄闯上来了。就没有我江城还睡不着的女人。今天晚上呀，嗯、看我怎么让你们两个骚货爽上天、啊嗯。江少，人家可是第一次这样玩，你答应江南跑车、嗯。你放心，我玩爽了以后呀，打不了。张立海，地狱无门，你偏闯，找死！我操！从你打莫林主义的那一刻起，就已经上了他死亡名单。我给你个多钱！我给你个多钱！怎么了？发生什么事了？莫林，你快管管叶北这个废物吧！你喝醉了，江少让我送你回来照顾你，谁曾想叶北他就不分青红皂白的就对江少出手。我说要杀了他，叶北，你这是为了什么？莫林，这个禽兽对你图谋不轨，要不是我及时赶到，今天说什么我也要杀了他。用刘兄弟给我作证，你还想撒谎吗？莫林，像这种废物呀，还不会做你丈夫？你跟着我才是最明智的原则。莫林，江少所说全是真的。狼狈为奸的东西，找死！叶北，我不想再听你狡辩了。江少、莹莹，你们先走，有我在这儿，他不会赖你们怎么样。叶北，你误会了，江城还不是那样的人。他今天让我来吃饭，是为了邀请我们一家去参加明天楚总的外商大会。你已经回来好几天了。我想让你趁这个机会找一份好工作，莫林，我会给你证明这一切。你楚总肯定是看在江少的面子上，邀请我们全家来参加万商大会的。你这赔钱货倒好，不要带着废物进来。外婆，你胡说，爸爸才不是废物。行，爸爸今天就证明给妈妈看，到底谁才是大坏蛋。嗯。你就会骗骗小孩子，叶北，我很爱你，我不会和江城海在一起，但是你要和我保证，不要再冲动行事了。哟，这不是丧家犬叶北吗？像你这种上不了台面的废物，应该没有人请你过来吧？啊，江少，是他死皮赖脸，非要缠了我们家茉莉进来，这和与我们顾家没有任何的关系啊！啊，妈。你怎么能这样说呢，江少？叶北是仙羽的父亲，既然你邀请了我们一家人进来，所以就带上了叶北。你住嘴！谁和他这个废物是一家人呢？何明海，就凭你也能邀请我邀请顾家，我们一家是受楚元臣指教。说你怕你还传起来了，上次被柳秘书拆穿的事儿，大家可都历历在目呢。保安。这有一个废物偷偷溜进来，还不赶快把他给我老子轰走！我看谁敢动我苏氏重工的席上贵宾！苏氏重工，也就是苏氏执行总裁苏建熙。据我所知，江家是以地产发家，敢欺负我未婚夫，信不信我一句话就能让所有材料商都不敢与你们江家合作？叶北，你们。莫莉，我只当她是我的妹妹，你别误会。叶北，我可不只把你当哥哥。这个叶北到底什么来头？竟然能让江海的两大美女为他招风吃醋？难道他真的认识楚总？原来这是误会呀、啊，小北，<笑>我就知道你是可造之才，没成想你竟然和苏家有这般渊源，你真是长了我们顾家的脸。<笑>敢威胁老子，老子可是楚总的贵宾。你们苏氏重工这小胳膊腿，能掰过楚总的大腿吗？啊！苏氏可能搬不过，但是叶北哥哥不一定搬不过。发誓，你们居然敢对楚总出言不逊！老子现在就给楚总打电话，让你们呀吃不了兜着走。拿着楚元臣这只鸡毛当令箭，今天我就让你们江氏集团。彻底从京海消失。那
混账！就算你告上了苏家镇大山，楚总也不是你的得罪。宁海首富楚元臣呐！怎么，你这算来了？怎么？哎呀，楚总，就是这废物，这废物呀，他仗着苏家的早识，竟然对你不敬，简直是太嚣张了！叶白哥哥，楚元臣，怎么？看来现在某些人知道害怕了，可惜呀、啊，太晚了。楚总，叶北他，楚然臣，做你该做。你他妈的，楚总在你面前你还敢这么疯啊？不要命了！叶少，我宏达集团的贵宾，你算什么东西啊？你敢指责他？你是反了天了！教授，你不是说您才是楚总的贵宾吗？对，楚总，这废物怎么可能是您的贵宾呀、啊？您是不是弄错了？你算什么东西，也配质问我？我宣布，宏达集团停止一切与江氏集团的合作。来人，让他滚蛋！你们给他们走下，让他滚吧，你们的！谁怕你啊？叶北，你到底还有什么事情瞒着我？闭嘴！有你这么和自己丈夫说话的吗？啊！小北，你真是我们顾家的好嫌隙啊！啊！失陪一下。北王，之前我和您提过的天罡会背后的沆财团。经我查证，楚元臣正是此财团的控制人。知道了，先稳住他。嗯、没事吧？原来是叶少啊！原来是叶少啊！有叶少的保护，我当然是没事儿。叶少，我正好要去参加晚上大会。只是少个难办，不知道叶少能不能上个脸？我倒要看看你这扶桑鬼子又属于什么组织。巧了，我刚好也缺一个女伴。我包间藏有上好的红酒，不如叶少去陪我喝酒。原来叶少喜欢粗暴的，我也喜欢。叶少，我看您和洛战神很熟过，听说洛战神处处神殿。我不喜欢在这个时候聊天，这些事儿待会儿再说。叶少。别着急嘛，咱们先喝点酒，出出兴。就这两个药，还想一刀我？可惜。佐藤将军，猎物上钩了。叶北巴女儿的基因血脉已经突破，通知东京实验室批量生产龙血药剂。有了龙血药剂，我扶桑帝国就能批量产出五星战将，踏平大夏，指日可待。那这个男人该如何处置？诸神殿的人是不会被美色诱惑的，他有可能是落风的毒药，把他弄醒，严刑拷打，受尽情报，然后……我明明下了三倍剂量的迷药，你怎么会？用我女儿的血液做研究，找死！你说什么？你女儿的媳妇，你，你是叶北王？难不成这世上还有第二个叶北王？哈哈哈哈哈！这
些大破天仙阿弥陀，全部废空。还有别忘，我在龙血妖子的加持下，已经突破流星，杀了你，我就是帝国第一君主。想不到他竟然就是叶北王，没能与这地球上最强的男人发生点什么，真是可惜。区区六星，连给我提鞋都不配。四大灵头还这么嘴硬，真是不见棺材不掉泪。给我上！啊啊啊啊叶北，如果你这样逃命，鬼鬼投降，假如我复生帝国，我保你有想不完的荣华富贵。该投降的是你们，但遗憾的是，对于扶桑俘虏，有一个杀一个。啊啊啊啊、传令下去。一个小时内必须摸清扶桑国内所有秘密实验室，派飞机过去炸个干净。遵命，北王。属下有一事汇报：当年叶家还存过有一人，是你的舅舅孙正明，而给你下药的那个人就是他。总，你真的和楚总特别熟吗？也当然了。楚言臣，你我有他一个秘密，单靠这个秘密呀、啊，嘿嘿，我一辈子都吃不完呐。孙正明留下，无关人员滚出去。你不是在外面当兵了吗？你你咋咋咋回来了？怎么了，舅舅？看起来不是很欢迎我。你说哪里话呢？我是你舅舅，你回来了，我高兴还来不及呢。来，舅舅陪你走一个。<笑>我是你亲舅舅，你简直大逆不道！你最好老实交代当年牛做了，要不然今天我就反天一法，杀我！我说，我说，别杀我，别杀我！我要是说了，你给我保证，你可别动我。劝你最好别跟我谈条件，我有的是方法敲开你的腿，我有的是方法敲开你的腿。当年是我给你下的药没错，可那都是楚远臣逼我的。我要是不照着办，他他就会弄死我的。我也是无辜的呀，这事要怪，还怪你爸妈。他俩发现朱元臣私通扶桑人，扬言要将他举报给徇私处，于是朱元臣就买通顾家，逼迫我。还是你受到别人的好处好。说，是给了我好处，让我给你下药，玷污古宝力，然后让顾家人以此为理由，把叶家灭门。我也是被逼无奈的。你以为我忍心看着我的亲妹妹去死吗？这事都怨你爸，软硬不吃，非要去举报啊！你这种人根本就非得不周全。革命，立刻把楚元臣拿下。楚元臣这孙子肯定是收到了风声，早早带着秘书跑了。您放心，我一定会把他抓到您的面前。这简溪什么情况？去个卫生间都去了那么久，不用等他了，大家吃吧。我现在呀、啊，看小北，真是越看越顺眼了。来，小北，咱爷儿俩坐一个。哎，现在叫的可真亲切。
de ma frère.魏王，我们又见面了，别再浪费精力了。这里装有升级信号平移器，电话打不通。纯真，为了一点蝇头小利就害我家人，勾结扶桑狗，背叛国家，定就你无敌不负。叶白，我现在呀、啊、十分喜欢你，佐藤将军嘛，根据你的基因血脉，研究出来龙血药剂，肯定能让我在国家大来。拜你所赐，我即将成为大夏的首富啊！哎呦，这不愧是周神殿的店主啊！即使中了这么强的诺拉病毒，还能保持清醒。可惜呀、啊，我也注射了龙血药剂，现在的你、啊、根本不是我的对手。小人，这就卑鄙了，更卑鄙的。还在后头呢。不瞒你说，我早就想玩古魔力这个婊子了。停下！把这个娘们儿脱光衣服送到我的床上，其他人全部弄死。是啊。搞东西，真让老子找到了。魏王，你没事吧？周连臣，你藏了这么久，终于肯露面了，竟敢和魏王作对，我今天废了你！魏王，我知道你一直都想跻身诸神殿，现在这个机会就在你面杀了叶伟，以后你就是诸神殿的大功臣。周连臣，你以为人人都像你一样？几个臭贱，出卖灵魂，给扶桑鬼当狗。他们已经融合了我的龙血，实力非同小可。小心，那今天我是只发酒，给我上！嗯、完整，站在我大夏的对立面，是你这辈子做的最愚蠢的选择，谋害我叶家人。死不足惜，罪不可赦。看来我真低估你的实力了。但我告诉你，你杀我没用啊！佐藤将军早就准备好了对大夏的计谋。老师，你们全都下来陪我！骂他，狗汉奸，老子弄死你！主子，佐藤将军命我来救你。这些死尸已吐露七星。当我扶桑帝国者死！小鬼子，有本事你们就试试！魏王，您这是为何呀？你已经通过了诸神殿的状元，我自然要招惹你。魏王，您一定要撑着，我已经杀到了北蛮将军，他马上就会到。放心吧。就凭这几个扶桑鬼子，还伤不了。哎呦，好一个兄弟情深呀！莲子小姐，把他来交给我，我送他来下地狱。楚桑，佐藤将军对你的表现很是满意。待到帝国大军攻入大夏之时，他到时候一定会替你多美言几句，封你为大夏王。大胆犯贼，你竟敢伤北王！将碎尸万段！魏王，你没事？就凭你们几个歪瓜裂枣，也敢来大夏作死，真是可笑。
把他们送到医院。至于这个扶桑鬼子，送到审讯室，撬开他的嘴。别管，你放心，我一定把楚元辰这个走狗给抓回来。何敏，切不可擅自行动，他们这次是有备而来。预备，今天我做到。你要想他活命，就带着北王刀自己一个人过来。你，今天一北方，竟然杀了青木林子。楚桑，你死里逃生，一死跟我汇报，帝国会记住你的奉献。多谢左藤将军。我呸！堂堂一个首富。居然像一条狗一样冲着扶桑鬼子要尾巴，你还有点骨气！既然，你闭嘴！你还永远听这些啊？啊！要不是因为你和叶曼的作死，通通做宠，我能落到如此地步？啊！我们掐死你！我他妈掐死你！出手！冷静点，留着他害羞。一个真正的强者是不会因为一句话动怒。等我成功了，必送一城的首富，就是一国的首富，我都来给你。谢谢左藤将军。一个鬼子也配当将军？真是奇葩！叶贝贝，我们又见面了。知道我的名讳，还怕晦气？叶贝贝又如何？还不是成了我佐藤家族的瓮中之鳖，也现在身负重伤。就是非我一个。如果你们不想死，最好祈祷解析为生。于<笑>哥，你不想这个漂亮姑娘英年早逝的话，不交出北王刀，还要大家还于不放中，我就笑得不行。把你的狗爪子，解析师长拿住。嗯，住手！给你北王刀。哇！北王刀，我楚元辰的。果然是一把睥睨众生的好刀。有了此刀，我楚元辰无人能敌。叔叔，你敢说？北王刀哥，异想天开。他只有在我叶北手里，才能叫做北王刀。在你这种人手里，不过就是一堆破铜烂铁。佐藤，感谢你研制的药剂，让我一个普通人拥有了九星战神的实力。我想通了，我不要一辈子再当别人的狗，我要把力量掌握在自己的手中，主宰全世界。苏子，你敢背叛我扶桑的狗，不死我，杀了他，夺回名族。啊！来人呐，抓住他们！不想死就滚开！对，那些扶桑人还在追我们，怎么办？别怕，有我在，把手机给我下。马上带人过来，快！叶北，都怪我，要不是因为我，你也不会受这么重的伤。你不用这么说，我答应过会保护你，就一定会做到的。叶北。你让我做你的妻子好不好？我愿意和茉莉姐姐一起服侍你。你又来，现在又不是封建社会，我可不搞三妻四妾那种。叶北，没想到真是你啊！真是冤家路窄啊！你把我们江氏集团给搞垮了，没想到自己也有今天吧？你把我们江氏集团给搞垮了。没想到自己也有今天吧？不想死的话，就给我滚
，你现在是不是还没搞清楚状况呀？你现在走路都需要女人扶，你还威胁我？我江潮海也不是被吓大的。外面那群扶桑人是来找你的吧？你信不信？我现在把他们都叫过来。你要干什么？我要干什么？你是不是忘了我当初说过什么呀？我要当着这个废物的面啊！把你给睡了，看你就是活腻了。我不想打人啊！此情此景，我要齐心作诗一首：牡丹花下死，做鬼也方了。好事。<笑>虽然我睡不着，功过离啊，但是我能睡到这种优秀的女，也是挺不错的。你不要脸！我就喜欢你这个劲儿，你越叫他，我越兴奋。虽然我已装了身，但是杀死你这个废人，还是易如反掌。怎么还打我？外人，这来人，你们在这儿，这来人，你们在这儿。小明，也会为你行为感到后悔。你先管好你自己的狗命再说呢。我把这个废物给你找到，请问还有什么好处没有？好处多多的，我会给你很多很多钱，哎，让你们大家人少给你，杀了他们。小雨，你别和我没关系，你不要杀他，放过我，杀了这样，这样，你放我一马，我跟你走，我管。这个东西真给我们大侠人。龙藏帝国不需要没用的头。对吧？就算我死，也会护你周全。北王，属下来吃。北王，属下来吃。你没事。叶北，你就是大名鼎鼎的叶北王。叶兰，我不是告诉你要隐藏我的身份，现在我身边知道我身份的人越多，就越危险。北王，叶兰知错。叶北王，我居然还妄想要嫁给您这样的无双至尊，是我冒犯。我还是喜欢你叫我叶北。记住，不管我是什么身份，我对你的誓言永远都不会变。只不过现在敌人在岸，你要替我保守住这个秘密，你知道吗？北王，你与苏小姐的家人全都安然无恙，我已派重兵在暗中保护他们，他们现在都十分安全。请北王接一下电话。北王，我已查清佐藤景雄的据点，我这就带兵去端了他们。不可，他现在有龙血药剂的加持，你不是他的对手，你过来保护好简七。玉兰，随我去灭了这帮扶桑鬼子！这些大家人，你就别理我、啊，只有我帝国的大军才在他们的四海之上，他们才会老死。你，就是良机，龙血药剂。佐藤将军，双倍剂量太过危险。我怕您的身体无法承受。我靠！每个大侠人出人全都可以，我堂堂帝国将军，非死不可。这是我的力量吗？有啥不敢？我我这就给您出手。当我的战力突破了实心，我第一个要杀的就是那个叛徒朱元璋。他竟然抢走了我的北方刀，真是胆大包天！冷静雄，你恐怕没有那一天。哈哈，叶北风，你的胆子还真够大的啊！身手壮硕，还敢闯到我的地盘，就是。一帮上不了台面的老鼠，你们能把我怎么样？佐藤警雄，你我虽同为将军，但对付你这帮扶桑废物，无需被我亲自出手，仅凭我碧兰一手，足以。真是大言不惭！给我杀了他们！我的手，这不可能！我明明就是个双倍的龙血妖精，为什么还打不过这畜生的女牙？这点道理还想不明白吗？
，废物！死丧卑贱的血脉，岂能与我大夏身体并论？那是我本分之计，嫌弃你死丧人渣！叶北风，你气烦了，陆逊要解决君王夫上帝国，叫他将来也会有大批的激进战士来踏平你们华夏。还没做梦。李兰，给他看吧，桑境内的现状、啊。佐藤小鬼，你现在老实交代我，大夏境内还有你们多少财？我能让你死活都难看。叶北方，杀了我可以，别想让我吞没我的同胞。佐藤警长，像你这样嘴巴，见多了，没有人能扛过北王的手段。我劝你。不要心存幻想。除了杀了我，还会有什么手段？除了神剑在我眼里，不过是一个笑话。笑话。据我所知，你的家人应该身处北水道。嗯。小峰，派一千架轰炸机去扶桑北水道，把每一寸土地都给炸平。叶北方，你竟然拿我的家人威胁我！我骗了谁？再想不有今天！别说是一个小小的北水道，就是你们整个扶桑的话，一句话，更大的话上不会。佐藤警局，再有十分钟，大夏战机将会抵达扶桑附近，想清楚！我招了，我全招了！只要你们放过我家人，我走。我什么都说。北王，我已经找到楚元臣的藏身之处。切不可擅自行动，你现在不是他对手。黑苗，你以为我不知道你在跟踪我吗？黑点儿，像我这样漂亮的女人，北王一定会对我一见倾心。到时候，你和你的女儿一人给我提一只鞋。你胡说！你没我妈妈漂亮，爸爸他才不会喜欢你呢。顾莫离，你养的小贱种竟然敢弄脏我的鞋！心雨说的没错，叶北王就算是瞎了，也不会看上你这种贱。还有，顾莫离是叶北喜欢的女人，你欺负她，就是跟我过不去。锦心，你，谢谢你。想不到叶北还真让我们参加北王的疯狂盛典，这不是说什么一事无成了吧？<笑>外婆、碧兰阿姨和圣虎叔叔他们说爸爸就是北王，不许你们说爸爸。要是让北王听见你爸爸侮辱他的威名，国家就惨了，听见没？下面有请诸神殿殿主叶北王登场。叶北，他叫的是叶北王，不是你，你疯了！莫离，下酒。叶北，你个废物，你干什么了？你快下来，下来呀！完了完了，要是冲撞了北王，我们顾家可真是让他给祸害完了。这种场合也敢打肿脸充胖子，简直是不知死活。有好戏看哦，莫离姐，你要相信叶北，叶北他自有分寸。是啊。小北这个人不会做没有把握的事情。我，我相信他。妈妈快看，我就说爸爸是大英雄叶北王，你都不相信我。叶家上家去了，连北王刀都没准备，就敢冒充诸神殿殿主，看你这活腻了！你记住，是我成就了北王刀，不是北王刀成就了我。苏老爷爷，叶北，他真是叶北王。叶北王他早已战死沙场，楚元臣楚总是新的诸神殿殿主。北王刀在，我就是北王。叶北，你假借威名，为非作歹，该当何罪？楚元臣不是选用逃跑了吗？他怎么会是叶北王？楚总，我早就知道您的身份不仅仅是静安首富那么简单。
但令我没想到的是，您竟然是名震九州的周神殿店主，真是令我仰慕。如今，真正的周神殿店主已现身。叶北，这个冒牌货可以去死啊！你们在干什么？哪怕叶北不是叶北王，也曾经接受过叶北王的指点。周神殿店主，绝不可能身处元辰。如今，我已经突破十星战神级，手握北王刀，不可。那些敢质疑我的人，将亲手送入下地狱。楚元辰，他就是个与扶桑鬼子勾结的叛国贼，大家都不要相信他。楚元辰，野狗成不了，毒蛇成不了，假的就是假的，这辈子也成不了。反贼楚元辰，准备接受北王的审判吧。反贼楚元辰，准备接受北王的审判。北王，诸神殿已整装完毕，请您下令。楚元辰，你害我全家勾结扶桑人从中牟利，制作传播病毒，杀害诸神殿将士，叛国叛法，数罪并罚，究竟正法。叶北，你你真的是叶北王？我我叶北，我真是瞎了眼了，我都不知道你是叶北王。好糊涂，我好糊涂，我我怎么都没有认出来呢？完了完了，我们之前不是那般对他，他要真怪罪下，我真的不敢往下想啊！叶北，叶北王竟然是同一个人，我楚元辰就是法，你算是什么东西？也敢审判我？别说杀几个了，等我当上了周神殿的宝座，杀一千个，杀一万个，又如何？住口！诸神殿的店主只有一个，那就是叶北王。你把好看。不可能，这不可能！我明明已经突破了十星，就算我身负重伤，区区十星，根本不放在眼里。走，我就拧到他的脖子。你要是敢动他一下，我鬼也不得安宁。没想到吧，叶北，我给柳如云也注射了龙神药剂，到最后你还得拜在我的手下。莫离，你没事就好。北王，我早就看楚云辰和他秘书不怀好意，所以我故意接近他们。您看，我也算为国家做贡献了吧？刘莹莹，你个贱人，毁了我的丰功伟业，我死也要拉着你垫背！穆林，你没事吧莫莉，七年前我欠你一场婚礼，今天我给你补上。叶北，我该和你道歉的，之前都是我误会你了。那今晚可得好好补偿。你瞎说什么呢？孩子还在这儿。小北，爷爷真为你高兴啊，只可惜。爷爷，今天可是叶北大喜的日子。虽然新娘不是我，但是能当他的妹妹，我已经很心满意足。苏万山，我这绝世佳婿差点被你给抢走了。我可告诉你，啊，今后你可不能再打他的主意了啊！<笑>哎。你好意思说，也就是小北啊，他痴情，遇到别人，早让你这个丈母娘给气走了。哎呀，甭说了。<笑>北王出大事了，美丽国来势汹汹，三百万大军压境我境。西方的兔子真会挑事。莫林，晚上给我留好，等我回来。李兰
通知诸神殿众将士，随我踏平梅利国